அனைத்து மாணவர்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு வணக்கம் இன்றைய இரண்டாம் நாள் காணொலி வகுப்பில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் கடந்த காணொலியில பிள்ளைகள் தேர்ச்சி மட்டம் பதினொன்று உற்பத்திகளினை விநியோகிப்பதற்காக வியாபாரம் பங்களிப்பு செய்கின்ற முறை என்ற தேர்ச்சி மட்டத்தில தேர்ச்சியில தேர்ச்சி மட்டம் பதினொன்று தசம் ஒன்று பார்த்தனாங்கள் வியாபாரத்தின் வகைப்படுத்தல் பார்த்தனாங்கள் இந்த வியாபாரத்தின் வகைப்படுத்தல் என்ற பதினொன்று தசம் ஒன்று என்ற தேர்ச்சி மட்டத்தில் வியாபாரம் என்றால் என்ன வியாபாரத்தினுடைய வகைப்படுத்தல்கள் மற்றும் விநியோக வழிமுறை மற்றும் இடைநிலையாளர்கள் அல்லது இடை நடுவர்கள் இந்த இடை நடுவர்கள் அது அனுகூலங்கள் பிரதிகூலங்கள் கடந்த வகுப்பில் பதினொன்று தசம் ஒன்று என்ற தேர்ச்சி மட்டத்தில் நாங்கள் பார்த்தனா தொடர்ச்சியாக இன்றைய காணொலியில் நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய பகுதி பிள்ளைகள் பதினொன்று தசம் இரண்டு சில்லறை வியாபாரம் சரிதானே இந்த சில்லறை வியாபாரத்தின் தேர்ச்சி மட்டங்கள் தேர்ச்சி மட்டத்தில் நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய கற்றல் பேறுகள் பிள்ளைகள் சில்லறை வியாபாரம் என்றால் என்ன அதனை தொடர்ந்து சில்லறை வியாபாரத்தினுடைய பண்புகள் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் அதனை தொடர்ந்து சில்லறை வியாபாரத்தினுடைய வகைப்படுத்தல் பார்க்க வேண்டும் அதனை தொடர்ந்து பிள்ளைகள் சில்லறை வியாபாரியினால் நிறைவேற்றப்படுகின்ற சேவைகள் தொடர்பாக பார்க்க வேண்டும் அதனை தொடர்ந்து பிள்ளைகள் நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய பகுதி சில்லறை வியாபாரத்தினுடைய நவீன போக்குகள் சரிதா பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் பாருங்கோ நான் கடந்த காணொலியில் கடந்த வகுப்பில் பிள்ளைகளை சொன்னான் எங்களுடைய வியாபாரத்தை பிரதானமாக இரண்டு வகைப்படுத்த முடியும் ஒன்று பிள்ளைகள் உள்நாட்டு வியாபாரம் மற்றது வெளிநாட்டு வியாபாரம் என்று நாங்கள் இரண்டு வகையாக வகைப்படுத்த முடியும் உள்நாட்டு வியாபாரம் என்றால் ஒரு நாட்டினுடைய அரசியல் எல்லைக்குள் இடம்பெறுகின்ற வியாபாரம் உள்நாட்டு வியாபாரம் என்று சொல்லுவோம் வெளிநாட்டு வியாபாரம் என்ற பிள்ளைகள் ஒரு நாடு வேறொரு நாட்டுடனோ அல்லது நாடுகளுடனோ மேற்கொள்கின்ற வியாபாரம் வெளிநாட்டு வியாபாரம் என்று சொல்லுவோம் பிள்ளைகள் நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற பதினொன்று தசம் இரண்டு மற்றும் பதினொன்று தசம் மூன்று ஆகிய பகுதி இந்த உள்நாட்டு வியாபாரத்தில் இருக்கின்ற சில்லறை வியாபாரம் மற்றும் மொத்த வியாபாரம் தொடர்பாக பார்க்க போறோம் சரிதானே ஆகவே பார்ப்போம் பிள்ளைகள் இன்றைய காணொலி வந்து பதினொன்று தசம் இரண்டு சில்லறை வியாபாரத்தின் வியாபாரம் தொடர்பாக பார்க்க போறோம் சில்லறை வியாபாரம் என்றால் என்ன வடிவா பாருங்கோ சில்லறை வியாபாரம் என்றால் என்ன பிள்ளைகள் சில்லறை வியாபாரம் எனப்படுவது இறுதி நுகர்விற்காக அல்லது இறுதி பாவினைக்காக பொருட்களினை விற்பனை செய்தல் சில்லறை வியாபாரம் எனப்படும் சரிதானே முக்கியமான விடயம் பிள்ளைகள் இங்க இறுதி நுகர்விற்கான பொருட்களினை விற்பனை செய்தல் சில்லறை வியாபாரம் எனப்படும் இங்கு விற்பனை செய்யப்படுகின்ற பொருட்கள் இறுதி பயன்பாடுடையதாக அல்லது இறுதி நுகர்வு தேவைக்காக பயன்படுத்துவையாக காணப்படும் சரிதானே இங்க பாருங்க பிள்ளைகள் இந்த சில்லறை வியாபாரத்தினை அல்லது சில்லறை விற்பனையினை மேற்கொள்கின்ற நபரை நாங்கள் சொல்லுவோம் சில்லறை வியாபாரி என்று சொல்லுவோம் சரிதா பிள்ளைகள் நான் உங்களுக்கு இடைநாடுவர்கள் அல்லது இடைநிலையாளர்கள் படிப்பிக்கைய சொல்லி தந்த நான் எங்களுடைய விநியோக வழிமுறையில மூன்று இடைநாடுவர்கள் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் மொத்த வியாபாரி சில்லறை வியாபாரி மற்றும் முகவர் இங்க பாருங்க பிள்ளைகள் இந்த சில்லறை வியாபார நடவடிக்கைகளினை மேற்கொள்கின்ற நபரை நாங்கள் சொல்லுவோம் சில்லறை வியாபாரி என்று சொல்லுவோம் விளங்குதான பிள்ளைகள் இங்க நீங்க பிரதானமாக கவனத்தில் எடுக்க வேண்டிய விடயம் உங்களுடைய பல்தேர்வு வினாக்கும் இது உதவும் இறுதி நுகர்விற்கான பொருட்களினை விற்பனை செய்தல் சில்லறை வியாபாரம் எனப்படும் சரிதானே ஒரு பொருளை நாங்கள் பெற்று அதை மீளவும் உற்பத்தி செய்ய போறோம் என்று சொன்னா அது சில்லறை வியாபாரம் இல்லை அது மொத்த வியாபாரம் எனப்படும் நாங்கள் பிள்ளைகள் ஒரு பொருளை பெற்றி அந்த இறுதி பயன்பாட்டிற்காக அல்லது நுகர்வுக்காக அதை பயன்படுத்துவமாக இருந்தால் அதை சொல்லுவோம் பிள்ளைகள் சில்லறை வியாபாரம் என்று சொல்லுவோம் சரிதானே இதுல பெரிய கடினமான விடயம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் இதுல தெரிந்திருக்க வேண்டிய பகுதி பிள்ளைகள் இறுதி நுகர்விற்கு பொருட்களை விற்பனை செய்தல் சில்லறை வியாபாரம் ஆகும் சரா பிள்ளைகள் அவ்வாறு விற்பனை செய்பவர் சில்லறை வியாபாரி எனப்படுவார் சரியோ பிள்ளைகள் தொடர்ந்தும் பாருங்க நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற பகுதி இந்த சில்லறை வியாபாரத்தினுடைய பண்புகள் ஜனாவிலே நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற முக்கியமான பகுதி சில்லறை வியாபாரத்தின் பண்புகள் பிள்ளைகள் இந்த சில்லறை வியாபாரத்தினுடைய பண்புகளை நான் பார்க்கறதுக்கு முதல் பிள்ளைகளுக்கு சில உதாரணம் சொல்லும் சரிதானே ரைட் பிள்ளை 
இந்த சில்லறை வியாபாரம் தொடர்பான பண்புகள் உங்களுக்கு தெளிவாக வேண்டும் என்றால் உங்களோட வீட்டுக்கு முன்னால இருக்கிற ஒரு அம்மம்மாண்ட கடையோ அல்லது ஒரு மாமா வச்சிருக்கிற கடையோ ஏதாவது ஒரு சின்ன கடையுண்டு எடுங்கோ சரிதானே அங்க பாருங்க பிள்ளைகள் நாங்கள் போய் எங்களுக்கு தேவையான பிஸ்கட் வாங்குவோம் டொஃபி வாங்குவோம் எங்களோட உணவு தேவைக்கு தேவையான மா அரிசி சீனிகள் வாங்கும் சதா பிள்ளைகள் ரைட் அங்க பாருங்க பிள்ளைகள் இறுதி நோர்விற்காக பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுது சரி அதே மாதிரி பாருங்க பிள்ளைகள் அங்க நாங்கள் போனால் அரிசி வாங்குறோம் போன் கார்ட் வாங்குறோம் செம்போ வாங்குறோம் சோப் வாங்குறோம் பிஸ்கட் வாங்குறோம் இவ்வாறாக பல வகையான பொருட்களை அங்க சில்லறை வியாபாரி விற்பனைக்காக வச்சிருப்பார் சரியோ அதை விட முக்கியமான விடயம் பாருங்க பெரும்பாலும் அரச உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவர்கள் இதில் அனுபவம் உடையவர்களாக இருப்பினும் இங்க வந்து பிள்ளைகள் சில்லறை வியாபாரி கடன் அடிப்படையில் வந்து பொருட்களை விற்பனை செய்பவராக இருப்பார் சரிதானே அதே நேரம் பிள்ளைகள் பாருங்க இவர் இந்த நுகர்வோருடன் அல்லது வாடிக்கையாளருடன் சிறந்த நெருக்கமான தொடர்புகளை பேணுபவராக இருப்பார் சரிதானே இந்த இவ்வளத்தையும் கொண்டதான் பிள்ளைகள் சில்லறை வியாபாரத்தினுடைய பண்புகள் என்று சொல்லுவோம் நீங்கள் பெருசா எல்லாம் பாடமாக்க வெளிக்கிடாதீங்க பிராக்டிக்கலா யோசிச்சு விளங்கி வச்சிருந்தீங்க என்றால் உங்களுடைய பரீட்சை மண்டபத்தில் வந்து உங்களுடைய பரீட்சை வந்து இலகுவானதாக காணப்படும் சில பிள்ளைகள் நீங்கள் வணிக கல்வி பாடத்தை பிள்ளைகள் படிக்கின்ற போது எல்லாத்தையும் ஒரு உதாரணத்தோட ஞாபகம் வச்சிருங்க இவ்வாறு உதாரணத்தோட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சிருப்பீங்களாக இருந்தால் எந்த ஒரு விடயமும் மறக்க மாட்டேங்க பொருட்களை <laughs> இறுதி நுகர்விற்கான பொருட்கள் அல்லது சேவைகள் மிக பிரதானமான விடயம் பிள்ளைகள் இரண்டாவது விடைத்த பாருங்க பல்வேறு வகையான பொருட்களினை விற்பனைக்காக முன்வைத்தல் பல்வேறு வகையான பொருட்கள் மிகவும் முக்கியமான விடயம் பிள்ளைகள் சரி பல்வேறு வகையான பொருட்களினை விற்பனைக்காக முன்வைத்தல் சரியோ அடுத்த விடயத்த பாருங்க பிள்ளைகள் நுகர்வோருக்கு தேவையான பொருட்களை தேவையான அளவில் தேவையான இடத்தில் பெற்றுக் கொள்வதற்கான சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி இருத்தல் நுகர்வோருக்கு தேவையான பொருட்களினை தேவையான அளவில் தேவையான இடத்தில் பெற்றுக் கொள்வதற்கான சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி இருத்தல் பிள்ளை இதை நாங்கள் இன்னொரு வகையில் சொல்றதுன்றால் சன நெருக்கம் அதிகமான இடத்தில் சில்லறை வியாபாரம் நிறுவப்படல் அப்பதான் பிள்ளை நுகர்வோருக்கு தேவையான பொருட்களை தேவையான அளவில் தேவையான இடத்துல பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பம் காணப்படும் அடுத்த விடயத்த பாருங்க பெரும்பாலும் கடன் அடிப்படையில் பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படல் பெரும்பாலும் கடன் அடிப்படையிலும் பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படல் சரி அதே மாதிரி பாருங்க அடுத்த பண்பு பிள்ளைகள் நுகர்வோருடன் நெருங்கிய தொடர்பினை பேணுதல் ஏனென்றா பிள்ளைகள் இது ஒப்படுகின்றன <laughs> போது <laughs> அழகொன்றிற்கான விலையும் லாபமும் அதிகமாக காணப்படும் முக்கியமான விடயம் பிள்ளை மொத்த வியாபாரத்துடன் ஒப்பிடுகின்ற போது அழகொன்றிற்கான விலையும் லாபமும் அதிகமாக காணப்படும் சரியா பிள்ளையில் இவ்வளவு விடயமும் தான் பிள்ளைகள் நாங்கள் சில்லறை வியாபாரத்தினுடைய பண்புகள் என்று சொல்லுவோம் பிள்ளைகள் இங்க நீங்க கவனிக்க வேண்டிய விடயம் என்னன்னா இந்த பண்புகளை அடிப்படையா வச்சு உங்களோட பல்தேர்வு வினாக்கள் வினாவப்படலாம் உங்களோட பாட்வனையும் சீக்கும் பின் வருவனவற்றுள் சில்லறை வியாபாரத்தினுடைய பண்புகளினை கொண்ட விடை தொகுதியினை தெரிவு செய்க இது ஒரு டைப் கேள்வி இன்னொரு டைப்பா கேட்கலாம் பிள்ளைகள் பின்வருவனவற்றுள் சில்லறை வியாபாரத்தினுடைய 
பண்பு அல்லாதது எதென்று இன்னொரு வினாக கேட்கப்படலாம் சரிதானே பெரிய கடினமான விடயம் அல்ல நீங்கள் உதாரணத்தோட பிள்ளைகள் ஞாபகம் வச்சிரு கேட்க இது நீங்கள் எந்த காலத்திலையும் மறக்க மாட்டீங்கள் சரிதானே ஆகவே சில்லறை வியாபாரத்தினுடைய பண்புகள் குயிக்கா சொல்லும் பாருங்க பிள்ளைகள் திருப்பி இறுதி நுகர்விற்காக பொருட்கள் அல்லது சேவைகள் விற்பனை செய்தல் பல்வேறு வகையான பொருட்களை விற்பனைக்காக முன்வைத்தல் நுகர்வோருக்கு தேவையான பொருட்களை தேவையான அளவில் தேவையான இடத்தில் பெற்றுக் கொள்வதற்கான சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி இருத்தல் அடுத்தபடியும் பெரும்பாலும் கடன் அடிப்படையிலும் பொருட்கள் விற்பனை செய்தல் கடைசி பிள்ளைகள் நுகர்வோருடைய நெடுங்கிய தொடர்பினை பிணைச்சல் இதை விட அடிஷனலா ஒரு பயன் சொல்லலாம் மொத்த வியாபாரத்துடன் ஒப்பிடுகின்ற போது அலகொன்றிற்கான விலையும் லாபமும் அதிகமானதாக காணப்படும் சரியா பிள்ளைகள் ஆகவே இந்த சில்லறை வியாபாரத்தினுடைய பண்புகளினை தொடர்ந்து நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற முக்கியமான விடயம் பிள்ளைகள் இந்த சில்லறை வியாபாரத்தினுடைய வகைப்படுத்தல் சரிதானே இந்த சில்லறை வியாபாரத்தை பிள்ளைகள் நாங்கள் அடிப்படையாக மூன்றாம் வகைப்படுத்தலாம் சரா பிள்ளைகள் ஒன்று வந்து நடமாடும் சில்லறை வியாபாரம் ஒன்று பிள்ளைகள் நடமாடும் சில்லறை வியாபாரம் சென்றாவது பிள்ளைகள் நிலையான இடத்திலிருந்து விற்பனை செய்யும் சிற்றளவு சில்லறை வியாபாரம் நிலையான இடத்திலிருந்து விற்பனை செய்யும் சிற்றளவு சில்லறை வியாபாரம் அடுத்தபடியும் பிள்ளைகள் இந்த நிலையான இடத்தில் இடம்பெறும் பேரளவு சில்லறை வியாபாரத்தை சொல்லலாம் ஆகவே இந்த சில்லறை வியாபாரத்தினுடைய வகைப்படுத்தல நாங்கள் மூன்றாம் வகைப்படுத்துறோம் ஒன்று நடமாடும் சில்லறை வியாபாரம் இரண்டாவது நிலையான இடத்திலிருந்து விற்பனை செய்யும் சிற்றளவு சில்லறை வியாபாரம் மூன்றாவது பிள்ளைகள் நிலையான இடத்தில் இடம்பெறும் பேரளவு சில்லறை வியாபாரம் சரி பாருங்கோ இங்க பிள்ளைகள் சில்லறை வியாபாரத்தினுடைய வகைப்படுத்தலுக்கு பிள்ளைகளுக்கு உதாரணம் தெரிந்திருப்பது மிக மிக முக்கியமானது சரிதானே அந்த வகையில இந்த நடமாடும் சில்லறை வியாபாரம் இதுக்கு உதாரணம் சொல்லாம் பிள்ளைகள் வீட்டுக்கு வீடு சென்று விற்பனை செய்தல் இது எல்லாரும் தற்காலத்தில் நடந்த இடர்காலத்தில் வீடுகள்ல அனுபவிச்ச விடையும் சரிதானே எங்களுக்கு தேவையான கடல் உணவு மரக்கறைகள் இந்த வியாபாரிகளால வீட்டுக்கு வீடு கொண்டு வந்து சென்று வழங்கப்பட்டது இது எல்லாரும் நாங்கள் அனுபவிச்ச விடையும் இந்த குறுகிய காலத்துக்கு நாங்கள் எல்லாரும் இதை நாங்கள் இந்த வீட்டுக்கு வீடு சென்று விற்பனை செய்தல் ஒரு விடயத்தை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் சரிதான் அடுத்த விடயத்தை பாருங்க சந்தைக்கு சந்தை சென்று விற்பனை செய்தல் இந்த சந்தைக்கு சந்தைக்கு சென்ற பெண் பிள்ளைகள் அந்த சந்தை வாசல்ல நின்று விற்பனை செய்வினும் பாருங்க பெரும்பாலும் பிள்ளைகள் இந்த பழங்கள் தான் இவ்வாறு விற்பனை செய்யப்படுகின்றது சரிதானே இந்த கடந்த காலத்தில் உட கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டு மூன்று வாரங்களுக்கு முதல் இந்த வெள்ளரி பழம் வந்த பிள்ளைகள் சந்தைக்கு சந்தை கொண்டு சென்று விற்பனை செய்யப்பட்டது சரிதானே அடுத்த விடயம் பாருங்க பிள்ளைகள் சன நெருக்கமான இடங்களில் சென்று விற்பனை செய்தல் மிகவும் முக்கியமான விடயம் நல்ல உதாரணம் சொல்லுறவன் பாருங்க பிள்ளைகள் எங்கள்ட சென்ட்ரல் சென்யூன்ஸ் பிக் மச் நடந்தது அந்த சென்ட்ரல் சென்யூன்ஸ் பிக் மச் நடக்க பிள்ளைகள் அந்த கிரவுண்டை சுற்றி பாருங்க ஐஸ்கிரீம் வேன் மாங்காய் விற்கிற மாங்காய் விற்கிறார்கள் கச்சான் விற்கிறார்கள் இவ்வாறு அந்த சன நெருக்கம் அதிகமான இடத்துல கொண்டு வந்து விற்பனை செய்வது அதே மாதிரி பாருங்க பிள்ளைகள் இந்த நல்லூர் திருவிழா காலங்களில் வந்து அந்த சன நெருக்கம் அதிகமான இடத்துல வந்து சில பொருட்களை விற்பனை செய்வினாம் விளங்குதோ இது பிள்ளைகள் நடமாடும் சில்லறை வியாபாரத்துக்கான உதாரணங்களாக சொல்லலாம் சரிதானே அடுத்த விடயத்தை பாருங்க நிலையான இடத்திலிருந்து விற்பனை செய்யும் சில்லறை வியாபாரம் இந்த நிலையான இடத்திலிருந்து விற்பனை செய்யும் சிற்றளவு சில்லறை வியாபாரத்துக்கு பிள்ளைகள் நல்ல உதாரணம் சில்லறை கடை எங்கள வீட்டுக்கு முன்னாள் இருக்கிற கடைகளை நாங்கள் சொல்லலாம் அது மாதிரி பிள்ளைகள் தட்பாட்டு விற்பனை பொறி அல்லது தட்பாட்டு விற்பனை இயந்திரம் என்று சொல்லலாம் அடுத்த பிள்ளைகள் கிராமிய நகர வாராந்த சந்தைகளை சொல்லலாம் நிலையான இடத்திலிருந்து விற்பனை செய்கின்ற சிற்றளவிலான சில்லறை வியாபாரம் அடுத்த பிள்ளைகள் பாருங்க நிலையான இடத்தில் இடம்பெறும் பேரளவு சில்லறை வியாபாரம் சரிதானே இந்த நிலையான இடத்தில் இடம்பெறுகின்ற பேரளவு சில்லறை வியாபாரம் பிள்ளைகள் இதுல சிறப்பு சந்தை சங்கிலி கடை பகுதி கடை சிறப்பு கடை கட்டுக்கடை தீர்வையற்ற கடை வணிக மையம் வியாபார தொகுதி போன்றவற்றினை உதாரணமாக நாங்க சொல்லலாம் இதுல பிள்ளைகள் நீங்க கவனிக்க வேண்டிய விடயம் மிகவும் முக்கியமானது சிறப்பு சந்தை அல்லது சிறப்பு அங்காடி என்று சொல்லுவோம் சரிதானே இந்த சிறப்பு சந்தை அல்லது சிறப்பு அங்காடி தொடர்பாக எங்களுடைய ஆசிரியர் கையின் உள்ள எந்தவித விடயமும் கதைக்கப்படவில்லை ஆனால் 
கடந்த வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வினாவில இந்த சிறப்பு சந்தையில சிறப்பு அங்காடிய வச்சு ஒரு பல்தேர்வு வினா கேட்கப்பட்டிருக்கு இந்த சிறப்பு சந்தை அல்லது சிறப்பு அங்காடிய வச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுல வினா கேட்கப்பட்டிருக்கு சரிதானே ஆகவே இந்த நிலையான இடத்தில் இடம்பெறுகின்ற பேரளவு சில்லற வியாபாரத்தில் இந்த சிறப்பு சந்தை தொடர்பாக நாங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் சரியோ ரைட் பார்ப்போம் பிள்ளைகள் சிறப்பு சந்தை என்ன என்று பார்ப்போம் சரி பிள்ளைகள் இந்த சிறப்பு சந்தை என்றக்கு நீங்கள் ஒரு உதாரணத்தை வச்சு கொண்டு பிறகு நாங்கள் வரவிலக்கணத்தை பார்த்தோம் என்றால் எங்களுக்கு இலகுவானதாக காணப்படும் இந்த சிறப்பு சந்தை அல்லது சிறப்பு அங்காடிக்கு சிறந்த ஒரு உதாரணம் பிள்ளைகள் எங்களுடைய காகிள்ஸ் ஃபுட் சிட்டி சரி இது ஒரு சில்லறை வியாபாரம் பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகள் காணப்படும் உதாரணமா நாங்கள் கடன் அட்டை வரவட்டை மூலம் கொடுப்பனவுகளை மேற்கொள்ளக்கூடியதா இருக்கு விளங்குதோ அதே நேரம் பிள்ளைகள் எங்களுடைய கரண்ட் பில் அத மாதிரி வேறு ஏதாவது கொடுப்பனவுகளை வந்து நாங்கள் காகிள்ஸ் ஃபுட் சிட்டியினூடாக செலுத்தக்கூடியதாக இருக்கு சரிதான பிள்ளைகள் அதே மாதிரி பாருங்க வாகன தரைப்பட வசதி காணப்படுது வங்கி வசதிகள் காணப்படுது நல்ல ஏசி போட்டு நல்ல குளிரூட்டப்பட்ட நல்ல பௌதிக சூழல் காணப்படுது அப்ப இவ்வளத்தையும் உள்ளடக்கினதான் சிறப்பு சந்தை அல்லது சிறப்பு அங்காடி என்று சொல்லுவோம் சூப்பர் மார்க்கெட் சரி ஹைப்பர் மார்க்கெட் வேற சூப்பர் மார்க்கெட் வேற ஹைப்பர் மார்க்கெட் என்ற பிள்ளைகள் இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டையும் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் என்கின்ற பகுதி கடைகளையும் உள்ளடக்கியதான் ஹைப்பர் மார்க்கெட் ஹைப்பர் மார்க்கெட்டின் ஒரு பகுதி தான் பிள்ளைகள் சூப்பர் மார்க்கெட் சிறப்பு சந்தை அல்லது சிறப்பு அங்காடி என்று சொல்லுவோம் சரிதானே ஆகமை பாருங்க பிள்ளைகள் இந்த சிறப்பு சந்தையில சிறப்பு அங்காடி என்றா என்று நாங்கள் அடுத்த பார்க்க போறோம் சரிதானே ஆகவே தொடர்ந்து பார்ப்போம் சிறப்பு சந்தை எனப்படுவது பிள்ளைகள் ஏனைய சில்லறை வியாபாரங்களுடன் ஒப்பிடுகின்ற போது ஏனைய சில்லறை வியாபாரங்களுடன் ஒப்பிடுகின்ற போது பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகளினை கொண்டதும் ஏனைய சில்லறை வியாபாரங்களுடன் ஒப்பிடுகின்ற போது பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகளினை கொண்டதும் சுயசேவை அடிப்படையில் கொள்வனவு விற்பனை இடம் பெறுவதான இங்க நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான விடயம் சிறப்பு சந்தை சிறப்பு சந்தை என்ற பிள்ளைகள் ஏனைய சில்லறை வியாபாரத்துடன் ஒப்பிடும் போது பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகளை கொண்டதும் ஏனைய சில்லறை வியாபாரத்தோடு ஒப்பிடுகின்ற போது பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகளை கொண்டதும் பாரிய நிலப்பரப்பில் அமைக்கப்பட்டதும் பாரிய நிலப்பரப்பில் அமைக்கப்பட்டதும் சுயதேவை அடிப்படையில் இடம்பெறுகின்ற மிகவும் பிரதானமான விடயம் பிள்ளைகள் சுய தேவை அடிப்படையில் இடம்பெறுகின்ற கொள்வனவுகளும் விற்பனைகளும் சிறப்பு சந்தை அல்லது அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு பிள்ளைகள் சிறப்பு அங்காடி எனப்படும் பிள்ளைகள் பல்வேறு சேனிய சில்லறை வியாபாரத்துடன் ஒப்பிடுகின்ற போது பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகளினை கொண்டதும் பாரிய நிலப்பரப்பில் அமைக்கப்படுவதும் சுய தேவை அடிப்படையில் இடம்பெறுகின்ற கொள்வனவுகளும் விற்பனைகளும் சிறப்பு சந்தை எனப்படும் சரிங்க பிள்ளைகள் இங்க நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய பிரதானமான விடயம் பிள்ளைகள் சுய சேவை அடிப்படையில் இடம்பெறுகின்ற கொள்வனவுகளும் விற்பனைகளும் சரிதான சுயசேவை அடிப்படையில் எங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை பாருங்க பிள்ளைகள் காகிள்ஸ் ஃபுட் சிட்டியில நாங்கள் போய் தெரிவு செய்து எடுப்போம் சரிதானே எங்களுக்கு தேவையானதை நாங்களே போய் பெற்றுக்கொள்கிறோம் இன்னொருவர் மூலம் கேட்டு பெறவில்லை அதைத்தான் சொல்லுவோம் பிள்ளைகள் சுய தேவை அடிப்படையில் இடம்பெறுகின்ற கொள்வனவுகளும் விற்பனைகளும் அப்ப இதனை அடிப்படையா கொண்டு பிள்ளைகள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஒரு எம்சி கூண்டு வந்திருக்கு வடிவாக்க வேணும் சரிதானே சிறப்பு அங்காடி என்பதனை மிகவும் சரியாக வரையறுக்கின்ற கூற்று யாது சிறப்பு அங்காடி என்பதனை மிகவும் சரியாக வரையறுக்கின்ற கூற்று யாது அதுல முதலாவது கொடுத்த விடயத்தை பாருங்க பிள்ளைகள் சுய சேவையின் அடிப்படையில் சுய சேவை அடிப்படையில் 
அத்தியாவசிய கம வசதி பொருட்களின் சில்லறை விற்பனையில் ஈடுபடும் ஒரு வர்த்தக நிலையமாகும் பிள்ளை நான் முதலே சொன்னான் சிறப்பு சந்தை நான் இங்கே ஞாபகம் வச்சிருக்க வேண்டிய விடயம் சுய தேவை அடிப்படையில் இடம்பெறுகின்ற பொன்வன விற்பனை அதுதான் பிள்ளை நீங்க சொல்லி கிடக்கு ஆயிட் ஓகே முதலாவது ஆன்சர் சரி என்னங்களே தெரியுது நாங்க தொடர்ந்து பார்ப்போம் என்ன கொடுத்துருக்கணும் ரெண்டாவது படிய பாருங்க தனியோர் உற்பத்தியாளரின் பொருட்களை விநியோகம் செய்வதற்காக நாடு முழுவதும் கிளைகளை கொண்டது ஒரு வர்த்தக நிலையம் ஆகும் பிள்ளைகள் நாடு முழுவதும் கிளைகளை கொண்ட ஒரு வர்த்தக நிலையம் கிளை கடை என்று சொல்லலாம் சரி நாடு முழுவதும் கிளைகளை கொண்டு காணப்படுகின்ற ஒரு வர்த்தக நிலையத்தை சொல்லலாம் கிளை கடை என்று சொல்லலாம் மூன்றாவது விடயத்தை பாருங்க தனியோர் உற்பத்தியாளரின் பொருட்களை மாத்திரம் தனியோர் உற்பத்தியாளரின் பொருட்களை மாத்திரம் விற்பனை செய்வதற்கு இணங்கியுள்ள ஒரு வர்த்தக நிலையம் ஆகும் தனியோர் உற்பத்தியாளரது உற்பத்திகளை விற்பனை செய்யறேன்டா அது நாங்கள் சொல்லுவோம் பிள்ளைகள் கட்டுக்கடை என்று சொல்லுவோம் அவற்றை உற்பத்தியை மட்டும்தான் ஒரு உற்பத்தியாளருடைய உற்பத்திகள் மட்டும்தான் நாங்கள் விற்பனை செய்யப்படும் சரி பிள்ளைகள் அடுத்த விடயத்தை பாருங்க ஒரே கட்டடத்தில் ஒவ்வொரு வகை பொருட்களுக்கும் என வெவ்வேறு பகுதிகளை பராமரிக்கும் ஒரு வர்த்தக நிலையம் ஆகும் பிள்ளைகள் இங்க ஒவ்வொரு உற்பத்திகளுக்கும் ஒவ்வொரு பகுதிகள் பராமரிக்கப்படுகின்றது இதை நாங்கள் சொல்லலாம் பிள்ளைகள் பகுதி கடை என்று சொல்லலாம் சரிதானே அதே மாதிரி பாருங்க கடைசி விட பிள்ளைகள் பெருந்தொகையான பொருட்களை களஞ்சியப்படுத்தி வைத்திருந்து அவற்றினை மொத்த விற்பனையில் ஈடுபடும் ஒரு வர்த்தக நிலையம் ஆகும் பிள்ளைகள் மொத்த விற்பனை மொத்த விற்பனையில் ஈடுபடும் ஒரு வர்த்தக நிலையம் என்று சொல்லியாச்சு ஆகவே இதை நாங்கள் சில்லற வியாபாரம் என கூற முடியாது சரியோ ஆவே பொருத்தமான விட முதலாவது விட பொருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வினாவில் வினாவப்பட்ட பல் தேர்வு வினா அடுத்த முனையத்தை பாருங்க பிள்ளைகள் நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான பகுதி சிறப்பு சந்தையின் வசதிகள் அல்லது பண்புகள் அல்லது மக்கள் மத்தியில் பிரபல்யம் அடைவதற்கான காரணங்கள் பிள்ளைகள் இந்த சிறப்பு சந்தை மக்கள் மத்தியில் பிரபல்யம் அடைய காரணம் என்ன நான் முதலே சொன்ன உதாரணத்தை வச்சு பாருங்க முதலாவத பாருங்க பிள்ளைகள் விசாலமான நிலப்பரப்பில் கட்டடம் அமைக்கப்படுதல் விசாலமான நிலப்பரப்பில் கட்டடம் அமைக்கப்படுதல் இனிய சில்லற வியாபாரத்தோடு ஒப்படைக்க பிள்ளைகள் இது பாரிய அளவு நிலப்பரப்பில் என்ன செய்யப்படுது அமைக்கப்படுது ரெண்டாவது விடயத்தை பாருங்க பிள்ளைகள் வாடிக்கையாளர்கள் வாகனங்களை நிறுத்த வசதியான இடம் ஒதுக்கப்பட்டிருத்தல் வாகன தருப்பிட வசதிகள் என்ன செய்யப்படுது பிள்ளைகள் காணப்படுகின்றது அடுத்த முடியத்தை பாருங்க பிள்ளைகள் வங்கி கிளை ஏடிஎம் தட்பாட்டு வங்கி மற்றும் இ பேங்கி வசதிகள் இருத்தல் வங்கி கிளை ஏடிஎம் தட்பாட்டு வங்கி மற்றும் இ பேங்கிங் வசதிகள் இருத்தல் அடுத்த முடியத்தை பாருங்க பிள்ளைகள் சுய சேவை அடிப்படையில் விற்பனை இடம் பெறுதல் இங்க வந்து சுய சேவை அடிப்படையில் தான் என்ன செய்யப்படுகின்றது விற்பனைகள் இடம்பெறுகின்றது அடுத்த பிள்ளைகள் கடன் அட்டை காம செலவட்டை மூலம் கொடுப்பனவு செய்ய முடிதல் பிள்ளைகள் தெரியும் கடன் அட்டை மற்றும் செலவட்டைகளின் மூலம் அல்லது வரவட்டைகளின் மூலம் கொடுக்கல் வாங்க இடம்பெறுதல் அல்லது இன்னொரு வகையில சொல்றா பிள்ளைகள் இலத்திரனியல் பணப்பாவின் என்று நாங்க சொல்லலாம் சரி இங்க நாங்கள் இலத்திரனியல் பணப்பாவினை என்ன செய்யலாம் பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுது அடுத்த பாருங்க பிள்ளைகள் குளிரூட்டப்பட்ட நிலையமாக இருத்தல் கவர்ச்சியாக தூய்மையாக சுகாதார அம்சங்களுடன் அமைக்கப்படுதல் சில நல்ல குளிரூட்டப்பட்ட சுகாதாரமான இடமாக காணப்படுதல் அடுத்த முடிய இந்த பாருங்க பிள்ளைகள் சிறந்த பௌதிக சூழல் காணப்படுதல் நல்ல மியூசிக் எல்லாம் போட்டு நல்ல அமைதியானதாக என்ன பிள்ளைகள் நீங்க காவல்துள்ள போனா தெரியும் நல்ல ஒரு மியூசிக் எல்லாம் போட்டு பார்க்கறதுக்கு நல்ல வடிவாக இருக்கு சில பிள்ளைகள் அதைத்தான் சொல்லுவோம் சிறந்த பௌதிக சூழல் பல்வேறு வகையான பொருட்கள் ஒரே கூறையின் கீழ் காணப்படுதல் பல்வேறு வகைப்பட்ட பொருட்கள் தெரியும் ஒவ்வொரு வகையான பொருட்களுக்கும் பிள்ளைகள் தனித்தனி பகுதிகள் காணப்படும் பாருங்க இந்த சிறப்பு சந்தையில போனீங்கன்னா நீங்க பார்த்து கொள்ளலாம் சரிதானே ஆகவே இவ்வளவையும் நாங்க சொல்லுவோம் பிள்ளைகள் 
சிறப்பு சந்தையினுடைய பண்புகளாக நாங்கள் சொல்லலாம் அப்ப பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஒரு கேள்வி ஒன்று வந்தது சதானே தற்காலத்தில் மரபு ரீதியான சில்லறை வியாபாரங்கள் இந்த சிறப்பு சந்தையின் வளர்ச்சியால அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகிய வண்ணம் உள்ளது இவ் சிறப்பு சந்தை மக்கள் மத்தியில் பிரபல்யம் அடைவதற்கான காரணங்கள் என்னென்று ரெண்டாயிரத்தி ஆண்டில் ஒரு வினா ஒன்று வினாவப்பட்டது பிள்ளைகள் இந்த சிறப்பு சந்தை மக்கள் மத்தியில் பிரபல்யம் அடைவதற்கு என்ன காரணம் சிறப்பு சந்தையின் பண்புகள் தான் காரணம் சதானே விளங்குதோ ஆகவே பிள்ளைகள் இந்த சிறப்பு சந்தையின் பண்புகள் அல்லது சிறப்பு சந்தையின் வசதிகள் அல்லது மக்கள் மத்தியில் பிரபல்யம் அடைவதற்கான காரணங்கள் என்று கேட்டால் நாங்கள் விளையத்தையும் சொல்லலாம் சரிதானே ரைட் தொடர்ந்து பாருங்க பிள்ளைகள் நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய மிக முக்கியமான பகுதி இந்த சில்லறை வியாபாரியினால் கிடைக்கப்பெறும் சேவைகள் பிள்ளைகளான் உங்களுக்கு சொன்னான் கடந்த காணொலியில் படிப்பிக்க சொன்னான் பிள்ளைகள் இந்த விநியோக வழிமுறை எங்களுக்கு தெரியும் இந்த விநியோக வழிமுறையில் பாருங்க உற்பத்தியாளர் சில்லறை வியாபாரிகளோடாக நுகர்வோருக்கு பொருட்களை வழங்கலாம் அல்லது உற்பத்தியாளர் மொத்த வியாபாரியினூடாக சில்லறை வியாபாரிக்கு வழங்கி சில்லறை வியாபாரியினூடாக நுகர்வோருக்கு பொருட்களை வழங்கலாம் சரிதானே ஆகவே சில்லறை வியாபாரி பிள்ளைகள் உற்பத்தியாளருடைய தொடர்புபடுவர் மொத்த வியாபாரியோடையும் தொடர்புபடுவர் நுகர்வோருடையும் தொடர்புபடுவர் சரிதானே ஆகவே சில்லறை வியாபாரி நுகர்வோருக்கும் சேவை வழங்குறார் மொத்த வியாபாரிக்கும் சேவை வழங்குறார் அதே நேரம் பிள்ளைகள் உற்பத்தியாளருக்கும் சேவை வழங்குறார் விளங்குதோ அந்த வகையில சில்லறை வியாபாரியினால உற்பத்தியாளருக்கு கிடைக்கப்பெறுகின்ற சேவைகளை பாருங்க முதலாவது விடையும் பிள்ளைகள் உற்பத்தியாளரின் புதிய உற்பத்திகளை நுகர்வோருக்கு அறிமுகப்படுத்துதல் உற்பத்தியாளரின் புதிய உற்பத்திகளை நுகர்வோருக்கு அறிமுகப்படுதல் ஏனண்டா பிள்ளைகள் நுகர்வோரோட பிள்ளைகள் நேரடியா தொடர்புபட போறாள் இந்த சில்லறை வியாபாரி சரிதானே ஆகவே இந்த உற்பத்தியாளருடைய புதிய உற்பத்திகள் தொடர்பாக நுகர்வோருக்கு அறிமுகப்படுத்த போறது சில்லறை வியாபாரியாக காணப்படுவர் சரியோ இரண்டாவது விடயத்தை பாருங்கோ காட்சி பதாதைகள் போஸ்டர்கள் மாதிரிகளினை விநியோகித்தல் அதே நேரம் பிள்ளைகள் கூப்பன்களினை வழங்குதல் போன்றவற்றினூடாக விற்பனை மேம்பாட்டிற்கு உதவுதல் பிள்ளைகள் நாங்கள் கடைக்கு போனா பாருங்க ஒரு நல்ல உதாரணம் சொல்றேன் எந்த ஒரு கடைக்கு மேலேயும் பிள்ளைகள் ஒரு போட் ஒன்று அடிச்சிருக்கும் அந்த கட உரிமையாளர்கிட்ட பேர் மூளையில போட்டு பெரிய போட் ஒன்று அடிச்சிருக்கும் பாருங்க அந்த போட்டில வந்து பிள்ளைகள் எந்த நிறுவனம் அந்த போட்டை வழங்குதோ அதோடைய விளம்பரம் தானா இல்ல காணப்படும் சரிதானே அப்ப அதனூடாக பிள்ளைகள் இந்த விற்பனை மேம்பாட்டுக்கு வந்து சில்லறை வியாபாரி உற்பத்தியாளருக்கு உதவி செய்கிறார் சொல்ற விஷயம் விளங்குதோ அதைத்தான் சொல்றோம் பிள்ளைகள் காட்சி பதாதைகள் போஸ்டர்கள் மாதிரிகளினை விநியோகித்தல் போன்றவற்றின் மூலம் பொருள் விற்பனை மேம்பாட்டிற்கு முக்கியமான விடயம் பிள்ளைகள் உதவுதல் அடுத்த பிள்ளைகள் பாருங்க பொருள் விற்பனையின் பின்னர் உற்பத்தி பொருள் தொடர்பிலான நுகர்வோரது கருத்துக்களையும் தேவையான தகவல்களையும் உற்பத்தியாளருக்கு வழங்க பிள்ளைகள் இந்த பொருட்களினை வந்து சில்லறை வியாபாரிகள் தான் விற்பனை செய்வினம் விற்பனை செய்த அப்புறம் பிள்ளைகள் அந்த நுகர்வோரது கருத்துக்களையும் அந்த உற்பத்தி பொருள் தொடர்பான தகவல்களையும் உற்பத்தியாளருக்கு யார் வழங்குவார் என்றா சில்லறை வியாபாரி வழங்குவார் சரிதானே ஆகவே இந்த சில்லறை வியாபாரியினால் உற்பத்தியாளருக்கு இவ்வளவு சேவைகளும் என்ன செய்யப்படுது பிள்ளைகள் வழங்கப்படுது இதனை தொடர்ந்து பாருங்க பிள்ளைகள் இந்த சில்லறை வியாபாரியினால் மொத்த வியாபாரிக்கு வழங்கப்படுகின்ற சேவைகள் தொடர்பாக நாங்கள் பார்க்க போறோம் இந்த மொத்த வியாபாரிக்கு வழங்கப்படுகின்ற சேவைகள் பிள்ளைகள் முதலாவது மொத்த வியாபாரி களஞ்சியப்படுத்திய பொருட்களை நுகர்வோருக்கு விநியோகித்தல் பிள்ளைகள் மொத்த வியாபாரி வந்து பாருங்க உற்பத்தியான மீது பொருட்களை மொத்தமா தான் கொள்வனவு செய்வ தான் கொள்வனவு செய்து களஞ்சியப்படுத்திய பொருட்களை யாருக்கு விற்பனை செய்ய போறார் நுகர்வோ சாரி சில்லற வியாபாரிக்கு விற்பனை செய்ய போற ஆகவே இந்த உற்பத்தியால சாரி மொத்த வியாபாரி களஞ்சியப்படுத்திய பொருட்களை நுகர்வோருக்கு விநியோகித்தல் அவை நுகர்வோருக்கு விநியோகித்தல் மொத்த வியாபாரி களஞ்சியப்படுத்திய பொருட்களை நுகர்வோருக்கு விநியோகித்தல் இந்த சில்லற வியாபாரியால மொத்த வியாபாரிக்கு நிறைவேற்றப்படுகின்ற சேவைகள் ஒன்று சரிதானே அடுத்த பணியத்தை பாருங்க ரெண்டாவது 
நுகர்வோரின் விருப்பு வறுப்புகள் அதாவது வந்த சுவை சுவையின்மை அடுத்த சந்தை என்பன தொடர்பிலான தகவல்களை மொத்த வியாபாரிகளுக்கு வழங்குது சரி அதாவது நுகர்வோருடைய விருப்பு வறுப்பு சந்தை தொடர்பான தகவல்களை நுகர்வோர் மொத்த வியாபாரிக்கு வழங்குதல் சில்லறை வியாபாரியால மொத்த வியாபாரிக்கு வழங்கப்படுகின்ற சேவைகள் உண்டா காணப்படுது சரி அடுத்தபடியத்த பாருங்க மொத்த வியாபார கருமங்களின் மேம்பாட்டிற்கு பங்களிப்பு செய்தல் இந்த மொத்த வியாபாரிகள் தங்களுடைய கருமங்களினை நிறைவேற்றுவதற்கு தேவையான இந்த உதவிகளை வந்து யார் செய்கிறார் என்றால் சில்லறை வியாபாரி செய்கிறார் அதைத்தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் பிள்ளைகள் மொத்த வியாபார கருமங்களின் மேம்பாட்டிற்கு பங்களிப்பு செய்தல் என்று சொல்கிறோம் விளங்குதோ இவ்வளவு விடயமும் பிள்ளைகள் மொத்த வியாபாரிக்கு சில்லறை வியாபாரியினால் நிறைவேற்றப்படுகின்ற சேவைகளாக காணப்படும் விளங்குதோ அடுத்த விடயம் பாருங்க பிள்ளைகள் நுகர்வோருக்கு இந்த சில்லறை வியாபாரியினால கிடைக்கப்படும் சேவைகள் தொடர்பாக பார்க்கப்படும் அந்த வகையில் முதலாவது தேவையான பொருட்களை தேவையான அளவில் தேவையான நேரத்தில் வழங்குதல் பிள்ளைகள் இந்த நுகர்வோருக்கு தேவையான பொருட்களை தேவையான நேரத்தில் தேவையான அளவில் யார் வழங்குவார் என்றா சில்லறை வியாபாரி வழங்குவார் சரி இது நுகர்வோருக்காக சில்லறை வியாபாரி வழங்குகின்ற சேவையாக காணப்படும் அதே நேரம் பாருங்க பிள்ளைகள் இரண்டாவது விடையை சொல்லுவோம் கடன் அடிப்படையில் பொருட்கள் வழங்குதல் சரி இந்த கடன் அடிப்படையில் பொருட்கள் வழங்குதல் பிள்ளைகள் நான் முதலே சொன்னான் இந்த சில்லறை வியாபாரியினுடைய பண்புகள் சொல்லி சொல்லி தந்து நான் இந்த கடன் அடிப்படையில் விற்பனை இடம் பெறுதல் என்று சொன்னான் ஆகவே நுகர்வோருக்கு கடன் அடிப்படையில் பொருட்களினை வழங்குதல் சில்லறை வியாபாரினால் நுகர்வோருக்கு வழங்கப்படுகின்ற சேவைகள் உண்டாக காணப்படும் சரி அடுத்த முடியத்தை பாருங்க புதிய பொருட்களை அறிமுகப்படுத்தலும் தேவையான சந்தர்ப்பங்களில் தேவையான ஆலோசனைகளினை வழங்குதலும் பிள்ளைகள் நான் சொன்னது உற்பத்தியாளருக்கு சொன்னேன் பிள்ளைகள் உற்பத்தியாளர் புதிய பொருட்களை வந்து நுகர்வோருக்கு அறிமுகப்படுத்துவார் சில்லறை வியாபாரி என்று இவர் அந்த வகையில் அது உற்பத்தியாளருக்கும் சேவையை வழங்குற மறைமுகமா பாருங்க இந்த நுகர்வோருக்கும் அந்த பொருளை அறிமுகப்படுத்தி அந்த பொருளுக்கு தேவையான ஆலோசனைகளை தேவையான சந்தர்ப்பத்தில் என்ன செய்கிறார் பெற்றுக் கொடுக்கிறார் சரிதானே அதே மாதிரி தொடர்ந்து பாருங்க பிள்ளைகள் அடுத்தது அடுத்த பிள்ளைகள் பாருங்க நுகர்வோருக்கு தேவைக்கேற்ப பல்வேறு பொருட்களினை வழங்குதல் நான் சொன்னான் இந்த சில்லறை வியாபாரத்தினுடைய பண்புகள் ஒன்று பிள்ளைகள் பல்வேறு வகையான பொருட்களினை விற்பனைக்கு வைத்திருத்தல் அந்த அடிப்படையில் நுகர்வோருக்கு தேவைக்கேற்ப பல்வேறு பொருட்களினை வழங்குதல் சில்லறை வியாபாரியினால் நுகர்வோருக்காக வழங்கப்படுகின்ற சேவைகள் ஒன்றாக காணப்படும் சரிதானே அடுத்த பாருங்க பிள்ளைகள் நுகர்வோருக்கு பல்வேறு வசதிகளை வழங்குதல் நுகர்வோருக்கு பல்வேறு வசதிகள் என்ற பிள்ளைகள் போக்குவரத்து வசதி இலத்திரனியல் கொடுப்பன வசதிகள் நாங்கள் சொல்லலாம் சரிதானே எங்களுடைய சில்லறை வியாபாரி இந்த நுகர்வோருக்கு வந்த பிள்ளைகள் இவ்வாறான சேவைகளை என்ன செய்கிறார் நிறைவேற்றுகின்றார் ஆகவே சில்லறை வியாபாரியினால் நிறைவேற்றப்படுகின்ற சேவைகள் என்று நாங்கள் பிள்ளைகள் உற்பத்தியாளருக்கு பார்த்து நாங்கள் அதே நேரம் மொத்த வியாபாரிக்கு பார்த்து நாங்கள் அதே நேரம் நுகர்வோருக்கு பார்த்து நாங்கள் சரிதானே ஆகவே பிள்ளைகள் நாங்கள் தொடர்ந்து பார்க்க வேண்டிய மிக முக்கியமான பகுதி இந்த சில்லறை வியாபாரத்தினுடைய நவீன போக்குகள் சரிதானே இந்த சில்லறை வியாபாரத்தினுடைய நவீன போக்குகளை பாருங்கோ அதில் முதலாவது விடயம் சிறப்பு வியாபார நிலையங்கள் நாடு பூராகவும் பரவலடைந்து வருதல் சரிதான் இந்த நாடு பூராகவும் பரவலடைந்து வருதல் என்ன அர்த்தம் என்றா முதல்ல எல்லாம் பிள்ளைகள் சில்லறை வியாபாரம் வந்து நகர்ப்புறங்களில் மட்டும்தான் காணப்பட்டு ஆனால் தற்காலங்களில் பாருங்க பிள்ளைகள் இந்த சில்லறை வியாபாரம் கிராமப்புறங்களையும் என்ன செய்யப்படுதுன்னா பரவலடைந்து வருது சரி அப்ப நகர்ப்புறங்களில் காணப்பட்ட சில்லறை வியாபார நிலையங்கள் தற்காலத்தில் கிராமப்புறங்களிலேயும் பரவலடைந்து வருது சரி ஆகவே மாணா செல்வங்களே நாங்கள் சிறப்பு வியாபார நிலையங்கள் நாடு பூராகவும் பரவலடைந்து வருதல நாங்கள் சில்லறை வியாபாரத்தினுடைய நவீன போக்கொன்றாக சொல்லலாம் சரியோ இரண்டாவது விடயத்தை பாருங்கோ புதிய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி சில்லறை வியாபார நிலையங்கள் செயற்படல் மிக முக்கியமான விடயம் பாருங்க பிள்ளைகள் புதிய தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி சில்லறை வியாபாரங்கள் செயற்படல் 
நல்ல உதாரணம் சொல்லணும் பாருங்க பிள்ளைகள் நாங்கள் இப்ப காகல் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போவோம் சரிதானே அங்க போய் பிள்ளைகள் நாங்க ஒரு பொருளையும் களவெடுக்கலாம் களவெடுத்த உடனே செக்யூரிட்டி கார்டு வந்து பிடிப்பேன் ஏன்னா நாங்க சிசிடிவி கேமரா வேலை செய்யும் சரிதானே அத மாதிரி பிள்ளைகள் நாங்கள் பே பண்ண வைக்க பாருங்க பிள்ளைகள் அந்த கவுண்டர்ல நிக்கிறவா என்ன செய்வான்னா அந்த பொருளை தூக்கி ஒரு மிஷினுக்கு முன்னால பிடிப்பா அது டிடி என்று சத்தம் போடும் அவ்வளவு விலை என்று ஸ்கிரீன்ல விழும் சரிதானே விலையிடல் முறை இருக்கட்டும் பாப்போம் அதே மாதிரி பாருங்க பிள்ளைகள் நாங்கள் வந்து கடன் அட்டை வரவட்டைகளை கொடுப்பனவைக்காக சமர்ப்பிக்க கூடியதாக காணப்படும் சரியோ அதே மாதிரி பாருங்க பிள்ளைகள் அங்க வந்து இப்ப தராசு வச்சு அதுல படி வச்செல்லாம் நெருக்கிறது இல்லை சரிதானே ஆகவே பாருங்க இந்த உலத்தையும் உதாரணமா வச்சு புதிய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி சில்லறை வியாபார நிலையங்கள் செயற்படும் அந்த வகையில பிள்ளைகள் விலையிடலுக்காக நிரல் குறியீட்டு முறை பார்கோட் அது மாதிரி பிள்ளைகள் அளவை நிலுவை முறைகளுக்காக இலத்திரணியல் அளவீடுகள் அது மாதிரி கொடுப்பனவு முறைக்காக கடன் அட்டை வரவட்டையை பயன்படுத்துதல் அது மாதிரி பிள்ளைகள் மேற்பார்வைக்காக சிசிடிவி கேமரா முறை பயன்படுத்தப்படுது ஆகவே பிள்ளைகள் புதிய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி சில்லறை வியாபார நிலையங்கள் செயற்படுதல் எங்களுடைய சில்லறை வியாபாரத்தினுடைய நவீன போக்குன்றாக கூற முடியும் சரிதானே அடுத்த விடயத்தை பாருங்க பிள்ளைகள் திறந்திருக்கும் கால அளவினை நீடித்தல் திறந்திருக்கும் கால அளவினை என்றால் இந்த சில்லறை வியாபாரங்கள் திறந்திருக்கின்ற நேரத்தினுடைய அளவினை அதிகரித்தல் இவ்வாறு நேரத்தினுடைய அளவினை அதிகரிக்கின்ற போது பிள்ளைகள் நுகர்வோர்கள் தமக்கு தேவையான நேரத்தில் போய் தேவையான பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு ஆகவே இந்த திறந்திருக்கும் கால அளவினை நீடித்தலின் ஊடாக இந்த சில்லறை வியாபார இந்த நீடித்தலை நாங்கள் சில்லறை வியாபாரத்தின் நவீன போக்குன்றாக கூற முடியும் சதாமலேன் தொடர்ந்து பாருங்க இந்த சேவை வளங்களுடன் சில்லறை வியாபார நிலையங்கள் இணைக்கப்பட்டிருத்தல் இந்த சேவை வளங்களுடன் சில்லறை வியாபார நிலையங்கள் இணைக்கப்பட்டிருத்தலுக்கு நல்ல உதாரணம் சொல்லலாம் பிள்ளைகள் காகல் சூப்பர் மார்க்கெட் வந்து பிள்ளைகள் கொமர்ஷியல் மினி வங்கியுடன் காணப்படுதல் விளங்குதோ அதாவது வந்து இந்த காகல் சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்கிற இடத்துல பிள்ளைகள் கட்டாயம் கொமர்ஷியல் மினி வங்கி என்ன செய்யப்படுது காணப்படும் இதைத்தான் சொல்லுவோம் சேவை வழங்கும் நிலையங்களுடன் சில்லறை வியாபாரங்கள் அமைக்கப்படுதல் சரிதானே தொடர்ந்து பாருங்க பிள்ளைகள் விற்பனையகங்களற்ற சில்லறை வியாபார நிலையங்கள் காணப்படுதல் அதாவது வந்து பிள்ளைகள் இந்த விற்பனையகங்களற்ற சில்லறை வியாபார நடவடிக்கை என்று சொல்றது பிள்ளைகள் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் இணையத்தின் ஊடாகவோ அல்லது தொலைபேசி ஊடாகவோ அல்லது தொலைநகல் ஊடாகவோ பொருட்களுக்கான கட்டளைகளை எட்டு நாங்கள் பொருட்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறதான் விற்பனையகங்களற்ற சில்லறை வியாபாரம் என்று சொல்லுவோம் சரிதானே இந்த விற்பனையகங்களற்ற சில்லறை வியாபாரத்துக்கு பிள்ளைகள் இரண்டு உதாரணம் நாங்கள் சொல்லலாம் ஒன்று வந்து பிள்ளைகள் பாருங்கோ ஒன்லைன் ரீட்டைலிங் என்று சொல்லுவோம் ஒன்லைன் ரீட்டைலிங் பிள்ளைகள் இலத்திரணியல் சில்லறை வியாபாரத்தை சொல்லலாம் என்றால் இணையத்தின் ஊடாக இடம்பெறுகின்ற சில்லறை வியாபார நடவடிக்கைகள் அதுக்கு நல்ல உதாரணம் பிள்ளைகள் ஈபே சொல்லலாம் அதுதானே இந்த ஈபேல நடக்குதுன்னா பிள்ளைகள் இந்த நுகர்வோர்கள் வந்து இணையத்தின் ஊடாக பொருட்களை கட்டளையிடணும் அந்த கட்டளையிட்ட பொருளை நுகர்வோர்கள் என்ன செய்யணும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு சரிதானே அதே மாதிரி பிள்ளைகள் இரண்டாவது விடயத்தை பாருங்க டிரெக்ட் மார்க்கெட்டிங் நேரடி சந்தைப்படுத்தல் என்று சொல்லுவோம் இந்த நேரடி சந்தைப்படுத்தல் பிள்ளைகள் இடைநடுவர்கள் இன்றி உற்பத்திகளை நேரடியாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுதலை சொல்லுவோம் டிரெக்ட் மார்க்கெட்டிங் நேரடி சந்தைப்படுத்தல் என்று சொல்லுவோம் சந்தைப்படுத்தல் நீங்க எது டீப்பா படிச்சிருப்பீங்க சந்தைப்படுத்தல் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பயிற்சி எழுதுகிற மாணவர்கள் சந்தைப்படுத்தல் மேம்படுத்தல் என்றக்குள்ள இந்த நேரடி சந்தைப்படுத்தல் ஒரு மேம்படுத்தல் கலவமாரிகள் உண்டு அங்க நீங்க டீப்பா படிச்சிருப்பீங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டு பயிற்சி எழுதுகிற மாணவர்கள் எந்த வித குழப்பமும் இல்லை இது நாங்கள் திறப்பு படிப்போம் சந்தைப்படுத்தல் என்ற பாடத்தில் வச்சு படிப்போம் ஆகவே இந்த டிரெக்ட் மார்க்கெட்டிங் நேரடி சந்தைப்படுத்தலுக்கு நல்ல உதாரணம் பிள்ளைகள் கேட்லாக் மார்க்கெட்டிங் டெலி மார்க்கெட்டிங் டெலிவிஷன் மார்க்கெட்டிங் சொல்லலாம் பொருள் விவர துண்டு தொலைக்காட்சி சந்தைப்படுத்தல் தொலைபேசி சந்தைப்படுத்தலை நாங்கள் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கு சரிதானே தொடர்ந்து பாருங்க பிள்ளைகள் இந்த சில்லறை வியாபாரத்தினுடைய நவீன போக்குகள் அடுத்த பிள்ளைகள் தன்னியக்க விற்பனை இயந்திரம் இந்த தன்னியக்க விற்பனை இயந்திரம் என்ற பிள்ளைகள் 
இங்க வந்து நாங்க என்ன செய்யலாமுன்னா ஒரு மிஷின் ஒன்று காணப்படும் சரி அந்த மிஷின்ல கொஞ்சம் நான் கொயின் அப் போட்டுட்டு பிள்ளைகள் அதுல கொஞ்சம் செலக்ஷன் பட்டன் காணப்படும் அந்த செலக்ஷன் பட்டனை ப்ரெஷ் பண்ணினா பிள்ளைகள் எங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை நாங்க என்ன செய்யலாம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் நல்ல உதாரணம் பிள்ளைகள் சொல்லலாம் சாக்லேட் இனிப்பு பண்ணங்கள் குளிர்பானங்கள் இந்த தன்னியக்க விற்பனை இயந்திரத்தினூடாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் விளங்குதோ அதனை தொடர்ந்து பாருங்க பிள்ளைகள் புதிய முகாமைத்துவ நுட்ப முறைகளினை பயன்படுத்துதல் இதுவும் பிள்ளைகள் சில்லறை வியாபாரத்தினுடைய நவீன போக்குன்றாக காணப்படுது புதிய முகாமைத்துவ நுட்ப முறைகளை வந்து பயன்படுத்துதல் சில்லறை வியாபாரத்தினுடைய நவீன போக்குகள் உண்டாக காணப்படுது விளங்குதோ ஆகவே பிள்ளைகள் இந்த சில்லறை வியாபாரத்தினுடைய நவீன போக்குகளாக நாங்கள் இவ்வளவு விடயத்தையும் சொல்றோம் விளங்குதான பிள்ளைகள் இந்த சில்லறை வியாபாரத்தின தொடர்ந்து பிள்ளைகள் நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய பகுதி பதினொன்று தசம் மூன்று மொத்த வியாபாரம் நடைபெறுகின்ற முதல் முறையினை தேடி அறிவர் ரைட் பிள்ளைகள் அப்ப சில்லறை வியாபாரத்தினுடைய நவீன போக்குகளை தொடர்ந்து நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற தேர்ச்சி மட்டம் பதினொன்று தசம் மூன்று மொத்த வியாபாரம் நடைபெறுகின்ற முறையினை தேடி அறிவர் சின்ன பிள்ளைகள் நாங்கள் தேர்ச்சி மட்டம் பதினொன்று வியாபாரம் என்ற பாடப்பரப்பில பார்த்து முடிச்ச விடயம் பதினொன்று தசம் ஒன்று பார்த்து நாங்கள் வியாபாரத்தினுடைய வகையினை தேடி அறிவர் அதனை தொடர்ந்து பதினொன்று தசம் இரண்டு பார்த்து நாங்கள் பிள்ளையன் சில்லறை வியாபாரம் நடைபெறுகின்ற முறையினை தேடி அறிவர் இப்ப நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற தேர்ச்சி மட்டம் பதினொன்று தசம் மூன்று மொத்த வியாபாரம் நடைபெறுகின்ற முறையினை தேடி அறிவர் சின்ன பிள்ளையன் நாங்கள் முதல் பார்த்து நாங்கள் சில்லறை வியாபாரம் என்பது இறுதி நுகர்விற்காக பொருட்களினை விற்பனை செய்கிறது செய்தல் சில்லறை வியாபாரம் என்று சொன்னான் சின்ன பிள்ளைகள் அந்த வகையில பாருங்க மொத்த வியாபாரம் என்றால் என்ன சின்ன பிள்ளைகள் மொத்த வியாபாரம் எனப்படுவது பிள்ளைகள் சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க மீள் விற்பனை நோக்கத்திற்காக விற்பனை செய்தல் அல்லது கொள்வனவு செய்தல் நாங்க சில்லறை வியாபாரம் என்று சொல்லுவோம் சின்ன பிள்ளைகள் மீள் விற்பனை நோக்கத்திற்காக பொருட்களினை விற்பனை செய்தல் அல்லது மீள் விற்பனை நோக்கத்திற்காக பொருட்களினை கொள்வனவு செய்தல் மொத்த வியாபாரம் என்று சொல்லுவோம் அந்த வகையில பாருங்க மீள் விற்பனை செய்யும் நோக்கில் எண்ணத்தில் கொள்வனவு செய்யும் கொள்வனவாளர்களுக்கு உற்பத்திகளை விற்பனை செய்தலும் மீள் விற்பனை செய்யும் நோக்கில் உற்பத்திகளை கொள்வனவு செய்தலும் மொத்த வியாபாரம் என அழைக்கப்படும் சின்ன பிள்ளைகள் மீள் விற்பனை செய்யும் எண்ணத்தில் கொள்வனவு செய்யும் கொள்வனவாளர்களுக்கு உற்பத்திகளினை விற்பனை செய்தலும் மீள் விற்பனை செய்யும் நோக்கில் உற்பத்திகளை கொள்வனவு செய்தலும் மொத்த வியாபாரம் என அழைக்கப்படும் சின்ன பிள்ளைகள் இவ்வாறு உற்பத்திகளை விற்பனை செய்பவர் நாங்கள் மொத்த வியாபாரம் என அழைக்க முடியும் அல்லது பிள்ளைகள் மொத்த வியாபார நடவடிக்கையில் ஈடுபடுபவர் மொத்த வியாபாரம் என்று சொல்லலாம் விளங்குதோ ஆகவே பிள்ளைகள் சிம்லா ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்கோ மீள் விற்பனை நோக்கம் கருதி பொருட்களினை விற்பனை செய்தல் அல்லது மீள் விற்பனை நோக்கம் கருதி பொருட்களினை கொள்வனவு செய்தல் நாங்க மொத்த வியாபாரம் என்று சொல்லுவோம் விளங்குதோ அந்த வகையில பிள்ளைகள் நாங்கள் தொடர்ச்சியா பார்க்க வேண்டிய பகுதி இந்த மொத்த வியாபாரத்தின் பண்புகள் இந்த மொத்த வியாபாரத்தின் பண்புகள் பிள்ளைகள் பாருங்க இங்க நாங்கள் பிள்ளைகள் மீள் விற்பனை நோக்கத்துக்காக பொருட்களை விற்பனை செய்கிறோம் அதே நேரம் மீள் விற்பனை நோக்கத்துக்காக அப்போ உற்பத்தியான இந்த பொருட்களை என்ன செய்ய போறோம் கொள்வனவு செய்ய போறோம் இவ்வாறு கொள்வனவு செய்த சகல பொருட்களையும் ஒரே நேரத்துல விற்பனை செய்யலாமோ இல்ல அப்ப என்ன செய்ய போறோம் கொள்வனவு செய்த பொருட்கள் கொஞ்சத்தை களஞ்சியப்படுத்தி வைக்க போறோம் சரிதானே களஞ்சியப்படுத்தி வச்சிருக்கிற பொருள் இலகுவான முறையில விற்பனை நடைபெறுமோ இல்ல அதற்காக விற்பனை மேம்படுத்தல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி பாருங்க பிள்ளைகள் சில்லறை வியாபாரிகள் தேடி போய் மொத்த வியாபாரிட்ட பொருட்களை கொள்வன செய்ய மாட்டினோம் இந்த மொத்த வியாபாரிகள் தான் இந்த சில்லறை வியாபாரிகளுக்கு அல்ல தேவையான நபர்களுக்குன்னே பொருட்களை வழங்குவினோம் சரிதானே அதே மாதிரி பிள்ளைகள் இந்த மொத்த வியாபாரிகள் தான் பிள்ளைகள் இந்த வியாபார கழிவுகளை சில்லறை வியாபாரிகளுக்காக வழங்குவினோம் சொல்ல விஷயம் விளங்குதோ அவ இவ்வளத்தையும் அடிப்படையா வச்சுத்தான் பிள்ளைகள் நான் பிள்ளைகளுக்கு மொத்த வியாபாரத்தின் பண்புகள் சொல்லித்தர போறேன் அந்த அடிப்படையில பாருங்கோ 
மீள் விற்பனை நோக்கில் பொருட்களினை கொள்வனவு செய்தல் மீள் விற்பனை நோக்கில பொருட்களை கொள்வனவு செய்தல் மொத்த வியாபாரத்தின் பண்பொன்றாக காணப்படும் அதே நேரம் பாருங்க பிள்ளைகள் மொத்தமாக பொருட்களினை விற்பனை செய்தல் அதாவது பிள்ளைகள் அந்த மொத்த வியாபாரிடம் இந்த பெற்ற பொருட்களை மொத்தமாக என்ன செய்வினம் விற்பனை செய்தல் அதே மாதிரி பிள்ளைகள் பாருங்கோ வியாபார கழிவுகளை வழங்குதல் இந்த வியாபார கழிவுகளை வழங்குறாக்கள் யாரா இருக்க போயினும் என்றா மொத்த வியாபாரிகளாக இருக்க போயினும் அடுத்த பாருங்க பிள்ளைகள் மொத்தமாக பொருட்களை களஞ்சியப்படுத்தி வைத்தல் என்ன உற்பத்தியாளம் இந்த பெற்ற பொருட்களை களஞ்சியப்படுத்தி வைத்தல் அதே நேரம் பாருங்க பிள்ளைகள் பொருள் மேம்படுத்தல் கர்மங்களை மேற்கொள்ளல் பொருள் மேம்படுத்தல் கர்மங்களினை மேற்கொள்ளல் அந்த பொருள் மேம்படுத்தல் கர்மம் என்றா பிள்ளைகள் விற்பனை செய்தல் சாரி மேம்படுத்தல் மேம்படுத்தல் கர்மம் என்று சொல்ற பிள்ளைகள் விளம்பரப்படுத்துதல் மாதிரிகளினை வழங்குதல் கூப்பன்களினை வழங்குவதன் ஊடாக இந்த பொருள் மேம்படுத்தல் கர்மங்களை என்ன செய்வினம் மேற்கொள்வினம் அதே மாதிரி பிள்ளைகள் அடுத்த நடவடிக்கையை பாருங்க இந்த சந்தை தொடர்பான ஆய்வுகளினை மேற்கொள்ளல் சந்தை தொடர்பான ஆய்வுகளினை மேற்கொள்ளலும் இந்த மொத்த வியாபாரினுடைய கர்மம் ஒன்றாக அல்லது பண்பொன்றாக காணப்படுது சொல்ல விஷயம் பிள்ளைகள் சந்தை தொடர்பான ஆய்வுகளினை மேற்கொள்ளல் அடுத்தபடியே அந்த பாருங்க பிள்ளைகள் பொருட்களை உரிய இடங்களுக்கு கொண்டு சென்று ஒப்படைத்தல் சரியா பிள்ளைகள் இந்த பொருட்களினை உரிய இடங்களுக்கு கொண்டு சென்று ஒப்படைத்தலும் இந்த மொத்த வியாபாரியினுடைய பண்பொன்றாக காணப்படும் சில வழியில பிள்ளைகள் உங்களை கேட்கலாம் மொத்த வியாபாரியினுடைய தொழிற்பாடு என்றாலும் நீங்க இதை சொல்ல வேண்டும் மொத்தமாக கொள்வனவு செய்தல் மொத்தமாக விற்பனை செய்தல் களஞ்சியப்படுத்தல் மேம்படுத்தல் சந்தை நடவடிக்கையில் ஈடுபடல் நிதியிடல் போன்ற நடவடிக்கையில நீங்க சொல்ல வேண்டும் சரிதான் பிள்ளைகள் ஆகவே இந்த மொத்த வியாபாரியினுடைய பண்புகளை தொடர்ந்து நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய விடயம் பிள்ளைகள் இந்த மொத்த வியாபாரியினால் நிறைவேற்றப்படுகின்ற சேவைகள் சரி மிக முக்கியமான விடயம் பிள்ளை நாங்கள் சில்லற வியாபாரியால் நிறைவேற்றப்படுகின்ற சேவை சேவைகள் சொல்லி பிள்ளைகள் படிப்பிச்சிருப்பேன் இந்த சில்லற வியாபாரி பிள்ளை மொத்த வியாபாரியோட உற்பத்தியாளரோட அதே நேரம் நுகர்வோரோட தொடர்படுவார் ஆனா இந்த மொத்த வியாபாரிய பாருங்க பிள்ளைகள் ரெண்டு தரப்பினருடன் மாத்திரம் தான் தொடர்புபட போற ஒன்று வந்து பிள்ளைகள் உற்பத்தியாளரோடு இன்னொன்று பிள்ளைகள் சில்லற வியாபாரியோட அந்த வகையில் இந்த மொத்த வியாபாரியினால் நிறைவேற்றப்படுகின்ற சேவைகள் ஒன்று பார்ப்போம் உற்பத்தியாளருக்கு உற்பத்தியாளருக்கு என்னென்ன சேவைகளை நிறைவேற்றுகின்றார் பிள்ளை முதலாவது உற்பத்தியாளரது உற்பத்திகளை மொத்தமாக பெற்றுக்கொள்ளல் இந்த உற்பத்தியாளர்கள் உற்பத்தி செய்கின்ற பொருட்களினை மொத்தமாக பெற்றுக்கொள்ளுதல் வந்து இந்த மொத்த வியாபாரியினால் உற்பத்தியாளருக்கு வழங்கப்படுகின்ற சேவையாக காணப்படும் சரி இரண்டாவது முடியத்தை பாருங்க பிள்ளைகள் சந்தை தொடர்பான தகவல்களை வழங்குதல் என்றா இந்த சந்தையில காணப்படுகின்ற நுகர்வோரது விருப்பு வெறுப்புகள் தொடர்பான தகவலை சில்லற வியாபாரி வந்து மொத்த வியாபாரி சொல்லுவார் அப்ப இந்த மொத்த வியாபாரி வந்து என்ன சொல்லுவார் உற்பத்தியாளருக்கு சந்தை தொடர்பான தகவலை சொல்லுவார் அதே நேரம் பிள்ளைகள் இந்த மொத்த வியாபாரின்ற கருமங்கள்ல ஒன்று சந்தை ஆய்வு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுதல் அப்ப அந்த சந்தை ஆய்வு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதனூடாக சந்தை தொடர்பான தகவல்களை மொத்த வியாபாரி உற்பத்தியாளருக்காக வழங்குவார் விளங்குதோ அதே நேரம் பிள்ளைகள் பாருங்க அடுத்தது உற்பத்தியாளருக்கு பல்வேறு வசதிகளை பெற்றுக் கொடுத்தல் அதுல பிள்ளைகள் நிதி வசதிகளை சொல்லலாம் மூல பொருட்களினை பெற்றுக் கொடுத்தலை சொல்லலாம் அடுத்த பாருங்க பிள்ளைகள் நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய பகுதி இந்த மொத்த வியாபாரியினால் சில்லறை வியாபாரிக்கு நிறைவேற்றப்படுகின்ற சேவைகள் தொடர்பாக பார்க்க போறோம் இந்த மொத்த வியாபாரியால சில்லறை வியாபாரிக்கு நிறைவேற்றப்படுகின்ற சேவைகளில் ஒன்று பொருட்களினை மொத்தமாக வழங்குதல் அதாவது சில்லறை வியாபாரிக்கு தேவையான விற்பனைக்கு தேவையான பொருட்களை மொத்தமாக வழங்குதல் இந்த மொத்த வியாபாரியால இந்த சில்லறை வியாபாரிக்கு நிறைவேற்றப்படுகின்ற சேவை ஒன்றாக காணப்படும் சரி பிள்ளைகள் அடுத்த விடயத்தை பாருங்க இந்த சில்லறை விற்பனையகங்களுக்கு பொருட்களை கொன்று சென்று ஒப்படைத்தல் இது பிள்ளைகள் நான் மொத்த வியாபாரத்தின் பண்புகளுக்கு வச்சுன்னு சொன்னான் இந்த சில்லறை விற்பனையகங்களுக்கு பொருட்களை கொண்டு சென்று ஒப்படைத்தல் இந்த மொத்த வியாபாரியால சில்லறை வியாபாரிக்கு நிறைவேற்றப்படுகின்ற சேவை ஒன்றாக காணப்படும் சரி அதே மாதிரி பிள்ளைகள் இந்த சில்லறை வியாபாரிக்கு நிதி வசதி அளித்தல் அல்லது கடன் வசதி அளித்தல் என்று சொல்லுவோம் என்ன 
இந்த மொத்த வியாபாரிகள் சில்லறை வியாபாரிகளுக்கு பிள்ளையில் கடன் அடிப்படையில பொருட்களை நான் வழங்குதல் இந்த மொத்த வியாபாரியால சில்லறை வியாபாரிக்கு வழங்கப்படுகின்ற சேவைகள் ஒன்றாக காணப்படும் அதே மாதிரி பிள்ளைகள் பொருளை தெரிவு செய்தல் பொதி செய்தல் மற்றும் கலவை செய்தல் போன்ற சேவைகளில் ஈடுபடுதல் என்ன பிள்ளைகள் பொருட்களை பொதி செய்தல் தரமிடல் அதே மாதிரி கலவை செய்தல் போன்ற பல்வேறு நடவடிக்கைகள் யார் மேற்கொள்வார் என்றா மொத்த வியாபாரி மேற்கொள்வார் ஆகவே பிள்ளைகள் இந்த மொத்த வியாபாரியால உற்பத்தியாளருக்கும் சேவை வழங்கப்படுகின்றது அதே நேரம் சில்லறை வியாபாரிக்கும் சேவை வழங்கப்படுகின்றது சதானே ஆகவே தொடர்ந்து வருகின்ற வகுப்பில் பிள்ளைகள் இந்த மொத்த வியாபாரத்தையை இடைநடுவராக பயன்படுத்துவதனால் ஏற்படக்கூடிய சாதகம் சாதகம் மற்றும் பாதக விளைவுகளை பார்ப்போம் மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திக்கும் வரை உங்களும் இந்த விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் உங்கள் வணிக கல்வி ஆசிரியர் என் எஸ் கபில் நன்றி